La cooperativa de ahorro y crédito Santa Catalina durante estos últimos cinco años no solo se ha caracterizado por su solidez, confianza, calidad en la atención, variedad de productos en ahorro y crédito, acorde a cada necesidad de sus asociados, sino también ha desarrollado una estupenda labor de proyección social en favor de los más necesitados. Apoyo al deporte, cultura, el arte, la ciencia, representadas por con instituciones en las ciudades donde llevan a cabo sus operaciones. El 2011, en el mes de septiembre, se inició a este gran proyecto social con la capacitación internacional sobre temas de balance y proyección social a cargo de la red latinoamericana de cooperativismo RELCOP. El 2013, después de evaluar el trabajo social que desarrollan las cooperativas de Latinoamérica, deciden invitar a Santa Catalina como expositores de una conferencia magistral a llevarse a cabo en República Dominicana en el mes de julio. La cooperativa Santa Catalina, una vez más, puso el nombre del Perú y Moquegua en los ojos del mundo al recibir las felicitaciones públicas de los representantes de las cooperativas asistentes, quienes destacaron el buen trabajo que desarrollan los órganos directivos y de ejecución de Santa Catalina. Agradecer al doctor Pablo Alberto por esta invitación para poder nosotros dar a conocer básicamente la experiencia que hemos tenido en la implementación del balance social, que justamente gracias al apoyo de la red hemos eh, estamos ¿no? eh, implementando a través de estos últimos años. Me siento muy contento, extremadamente alegre en este evento, por haber escuchado a un gerente de una cooperativa de ahorro y crédito hacer una exposición de ese nivel. Porque en nuestros países y en nuestra República Dominicana, cooperativa de ahorro y crédito es difícil que un gerente se pronuncie en esos términos. Lo vi de que lo presentaron, vi a un gerente financiero y vi a un cooperativista. Y creo que en este evento todos nosotros, de los distintos países y de la República Dominicana, lo que debe existir en nuestra mente es que las cooperativas de ahorro y crédito también nacieron para ayudar a salir a la gente de la pobreza. Creemos que ha sido eh, un ejemplo a seguir para las cooperativas del Caribe, Centroamérica y el mundo, la exposición que hizo el doctor Palominio, porque rara vez instituciones de ahorro y crédito tienen esos conceptos tan claros de la administración y del cooperativismo. El señor gerente es un verdadero cooperativista y un verdadero eh, defensor también en el área financiera. Creemos que esa cooperativa, la Catalina del Perú, es eh, ejemplo a seguir para los cooperativistas de la República Dominicana y de todo Centroamérica y por qué no decir del mundo. Nosotros, a nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón, que es una cooperativa de ahorro y crédito de la República Dominicana, le deseamos los mayores de los éxitos y esperamos que ustedes ese tipo de exposiciones la sigan haciendo y presentándola en los diferentes foros internacionales y de su país para que la gente pueda ver que se puede ser cooperativa de ahorro y crédito y se pueden presentar balance en beneficio de los más necesitados de los respectivos países que forman esta primera convención internacional organizada por la red latinoamericana de cooperativas. Este 2014, en la segunda convención internacional iberoamericana de cooperativismo, en el mes de agosto, el doctor Arturo Palomino Delgado, gerente general de la COPAC Santa Catalina y vicepresidente de la Federación Nacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACREP, fue elegido como vicepresidente de la red latinoamericana de cooperativismo RELCOP. La red latinoamericana de cooperativismo una alternativa de la, ante la globalización, es una institución académica y científica de eh, todo el cooperativismo latinoamericano y caribeño, que en estos momentos agrupa unas 40 instituciones de eh, nueve países. Su objetivo es capacitar, intercambiar experiencias, 
y por supuesto consolidar, generar alternativas que permitan la consolidación del cooperativismo en la región. Eh, la elección del eh, doctor Arturo Palomín ha sido una eh, elección muy importante para la red latinoamericana, fortalece el consejo de directores ya que el doctor Palomeno ha venido haciendo un trabajo muy importante desde su cooperativa y como gerente general y por supuesto su incorporación a nuestro equipo conducirá a fortalecer la red latinoamericana en Sudamérica y en particular en Perú, sobre todo a partir de que el doctor Palomeno también en estos momentos es vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, FENACREP. Esta elección significa para Santa Catalina mayor representatividad a nivel internacional, nuevas alternativas y posibilidades de crecimiento, tecnificación en los procesos y servicios que viene desarrollando. Estos 48 años van acompañados de calidad, tecnología, expansión y compromiso con nuestros asociados. Hablar de Santa Catalina es hablar de una gran marca, es hablar de una gran familia.